mtu ambaye anafanya miaka na moja mm. alikuwa akitekwa na wanamgambo ambao atatuambia nani ya taarifa hii kijana ni vimeendeka hivi kihistoria kufanya miaka na moja huko ndani ya familia na kusudi sasa uonekane kwa leo ni namna gani tuambie historia kufika huko kuishi huko hata na kurudi mpaka leo okay okay mimi sikuwahi kutekwa na maji maji, maji ila maji yangu mimi naitwa Banzubaze Manase vizuri mm-hmm bo historia yangu ni ndefu kidogo mm-hmm. kwa sababu na miaka ishirini na moja hivi sasa sionani na mzee mm-hmm. ambaye ni mzazi wangu mm-hmm. eh hey, bo kuna kipindi fulani hapa mwezi wa ine mwaka jana mm-hmm. demi dizuit mm-hmm. uh, bo kuna mama mmoja anamuita nyasha nyantebuka mm-hmm ni mwanamke wa hapa Minembo wa Kinyamurenge mm. ndiye aliyesababisha nguvu sana ya mimi kumpata mzazi wangu mm. e, kifupi ni kwamba nilivolelewa na mami niliokotwa mm-hmm. niliokotwa nilikuwa bado na miezi misita mm. walimua mama wakamua wakamua na wengine watoto kama vile dada zangu na mkubwa wangu ambaye alikuwa mbele yangu mm. <coughs> bo ilipofika muda wa kumua mama mm mama aliomba ruhusa akwenda uwani chooni mhm uh-huh. e, alipokwenda chooni akaniacha pale chooni kwenye uh-huh. pembe cha cho uh-huh. akatoka uh-huh. sasa kuna bibi mmoja alikuwa pale alikuwa ni mke wa askari wa ambao alikuwa miongoni uh-huh. wakuwa wale wakina mama na watu wengine amio askari simjui kwani kwani bado bado ngali mdogo uh-huh. mbo alibidi kuniokota akanilea akanifichika kimazingira kisha uh-huh. akanipeleka ti mmoja kwa mmoja mpaka sehemu inayoitwa uh-huh. Karamba uh-huh. akanivusha ti Tanzania uh-huh. nikakomalia Tanzania nilisomea shule ya msingi darasa la kwanza mpaka uh-huh. darasa la saba Tanzania uh-huh. nikaja kurudi Kongo mwaka 2010 uh-huh. nikaa naishi maeneo inaitwa Ubwari uh-huh. Uh, nikarudi ubwari nilikuwa nazungukia upande wa Burundi baraka mm. uvira pote nilikuwa napafika mm. muda wote huo nilikuwa sifahamu mimi niko kabila gani mm. wala niko mtoto wa nani mm. eh, nilikuwa nazoea tu baba ni yule mzee Jerome alinilea tumerudia huko Kongo huko ubwari ulikuwa na takriban miaka ngapi hivi na takriban miaka minane hivi mm ina maana huu mwaka tutaanza na kwa naingia mwaka wa tisa mm-hmm. eh nilifika mwaka 2010 mm-hmm. eh hivi na kwa na miaka minane niko ubwari mm-hmm. eh, na kipindi nilikuwa ubwari mwaka wa 2017 hapa mwezi wa pili nilikuwa Burundi na mzazi ambaye alikuwa ananilea anaitwa mm-hmm. mzee Jermi mm-hmm. yule ndiye alikuwa ananilea lakini katika muda wangu tu tulikuwa tunaishi mbo mm-hmm. aligonjwa nikaenda naye magonjwa Burundi akagonjwa mbo ndipo aliponiambia wewe sio mwanangu ili nilikushukuru tu kwa kuwa ulinisaidia wanangu nilio wazaa waliniacha muda mrefu ume nilea mpaka muda huu alikuwa karibu kufariki ama alikuwa karibu kufariki mm. ndipo tulikuwa hospitali mpaka kisha alipofariki hakuwahi kuniambia wewe ni mtoto wa nani wala wewe ni kabila fulani basi nikaa nimenyamaza nikakaa muda mfupi nikarudi tukafanya mazishi ya kaisha nikaikaa tu nikawa sijui nitaenda wapi na nani atanipokea kuwa mtoto wake nikaishi tu kivu Baadaye mwezi wa nne sasa mwaka 2017 mm. nikavuka kwenda Burundi kwa kukimbia maji maji mm. nikavuka kwenda Burundi nilipofika Burundi kuna mama mmoja yule ambaye nilikwambia toka awali nyasa mm. eh yule anamuita nani Nyantebuka mama mm. Valerie mm-hmm. ule ndiye mama ambaye aliwahi kunifuatilia kama yeye aliwahi kumuona mama mm. toka usichana wao mm. akaona nimefanana sana na mamangu mm akawa na nizijongelea na kuniuliza kama mimi niko kabila gani ila niliwahi kumfichika sikumkubalia kiraisi kwa sababu nilikuwa sijui kabila yes, langu ni ipi basi alinifuatilia kirefu tu nikamwambia mimi siwezi nikajua kumbe subiri nivuke Kongo niulizie yeah. nikipata mtu atakayeniambia ile ndio yeah. nitakwambia ukweli kama ni nini aiza ni aje basi bahati nzuri nilifika kulikuwa tatemu mmoja ambaye alinikomalisha ule ambaye alinirogota alikuwa ajafa alikufa hapa mm. mwaka huu mwezi wa mnane mm ndo alipofariki na ugonjwa wa diabeti. Mm. Basi niliporudi nikamuuliza ule bibi. Mm. Nikamuuliza ndani nikamwambia bibi mimi nataka uniambie kitu. Mm. Mimi kipindi mzee alipofariki aliniambia mm. mimi sio mtoto wake. Sasa mm. nataka uniambie mimi ni mtoto mm. wa nani na niko kabila gani. Mm. 
basi ule didi alitaka kuleta kama vile ujanja mm-hmm. nikawaona nimtishie nikamfunga makamba mm-hmm. eh, nikamfunga mm-hmm. kamba mm-hmm. mbo kisha aka ilikuwa ni mwaka huu mwezi wa mwezi wa 4 aha inakusema mwaka 2018 eh, 2018 mm-hmm. basi nikawa nimemfunga kamba ili ni muogopeshe nimtishie juu apate kuniambia mm-hmm. akaniambia sasa story kirefu kwamba mimi siwezi nikafahamu baba yako sijui mama yako ila mimi nilikuwa mke wa askari mm-hmm. na nilikuwa naikaa kwenye position moja nilikuwa naishi kule Lubonja mm-hmm. basi pale Lubonja walikuwa kileta wanawake wanaume na wako watoto na mangombe wanakuja kuwa pale sasa mm-hmm. kuna mwanamke mmoja ambaye aliyokuwa na mtoto mdogo mm-hmm. ule mwanamke aliniomba ruhusa ya kwenda uwani akaenda uwani akaacha mtoto pale uwani mm-hmm. kipindi aliporudi nikamuona ule mama akurudi na mtoto mm-hmm. na yeye alienda na mtoto ni mimi nikafata kule uwani uh-huh. niende niangalie ni nini alichokifaa kule uwani mm-hmm. nikakutana amefichika mtoto mdogo sana wa miezi misita hivi kwa saba basi nika ule tata akaingiliwa na huruma mm-hmm. akaona hawezi penda aone gisi watao ule mtoto kipindi ali kamata ule mtoto akamfichika ili arudi sasa akakutana ule mama wameisha ngua mm. akaniambia kifupi ni kwamba mimi siwezi nikafananisha mama yako na mwingine mtu mm. kwani siwezi nikamjua babako simjui ila kabila iliyokufa pale ni Wanyamurenge ndio waliokufa pale mm. kipindi hicho walikuwa wanaita Wanyarwanda mm-hmm. eh ndio walipokufa pale na kwa kutambua kwamba wewe ni kabila fulani mm. mimi najua tu kabila yako yuko Mnyarwanda kwa sababu ule mama alikuwa mm. Mnyarwanda mm-hmm basi nikawa nimekaa hivyo nikawa niko na wasiwasi sana sijui familia ya nani ya Mnyarwanda nani itakao nikubali mimi mm. miaka yote hii 20 na kidogo mm. niko naishi tofauti na familia sijui kama nani anaweza aka, akaniokote mm. nikawa nimepata mawazo kutoka kule mama mm. ndio maana ule mama alikuwa ananifuatilia nikabidi mimi ninyamanze tu mm. nikawa na hata kama nikimwambia hata unisaidia mm. kitu Mm. kwani baba alikufa mama alikufa hata nionyesha mwingine acha tu mimi nikae tu hivi hivi kwa nae familia mm. basi mimi nikarudi zangu tena kambini nilikuwa kule Burundi mkambi tuharakishe twende eh. kwa kipindi hiki cha mwisho cha kuonekana sasa kwa kwa leo ah kipindi hiki cha kuonekana mm. antukaa kipindi hiki cha kuonekana kilikuwa kizuri sana mm. kwani nilifika pale Mukera kwa babangu mzazi ilikuwa ni dimanche mm-hmm. ilikuwa ni dimanche ma treasure mm. kwanza waliotangulia ni familia ile ile ambayo ilionilea mm-hmm walikwenda wakaenda kuongea na mzee wakamalizana wakapewa zawadi yao kama walivyoitaka mm-hmm. baadaye waka, wakaniita na mimi nikaenda wakanigabizi mikono kwa babangu mm-hmm. e, na maana mpaka sasa hivi niko mikono kwa babangu vizuri mm-hmm. e, ndio mzazi wangu mtoto huyu ambaye anaona mko pamoja nawe ni mtoto yako ama huu ni mwanangu niliyemzaa mimi na ni wawili na mke wangu amebaki pale kwa babangu mzazi nikisema kwamba kwa siku kesho ya makesho yake unaweza kumpata vyako Hivi ya tarehe 15 tu hapa Januari nikampata mke wangu hata nikutana na Simona umeoneana na wazazi lakini kwa sasa unapatikana hapa unataka ingia kwenye ndege na kujelekeza wapi sasa Mimi najelekeza nyumbani kwetu sasa mm-hmm. eh, ambapo kunaishi babangu na mamangu mm-hmm. eh Asante sana Okay okay Imagine mimi naitwa Banzubazi vizuri. Banzubazi vizuri. Asante. Mkecho fitibishi shimoki nyuma yako na msore mwamugizi miaka hafi milongo inunga mtamuona uh, tukia mazina yawe hanyuma tubwizwe shimo fita mutima njewe nitwa asa nyabigaze uyu mwana giye twarababaye tugezaho twoshaka ko gupfa nti twafanye ariko kuva tumubonye twageze byishimo ndi mu kumureba nkamubwira ngo se kwite Yosefu kwite Mose kwite Isaka wagaruriwe Abraham giye kupfa nkama numva byishimo nkumva no guruka nka Eliya kagenda ngongera nkagaruka kugira ngo tugumane nawe eri yagawe yamyagenda ariko nje ngakunda ngo nogenda ndasanka garuka tukabana na umwanya imana kimudutejeje hano mwese fite ibyishimo bene byabindi birenze urugero urugero ah ijambo rya nyuma uvuga ndetse ahane babyeyi babuze nababo ari kushora kubabwira kurangiza ababyeyi babuze ababo no bihanganisha kababwira ngo mwihangane ni mwese Imana itugiriye neza nimbe kibatejeje kugira ngo nabo baracaba kuko abanga abantu batuzi ko bakiba ariko kugwa ubushake bw'Imana tubona turababonye niyenda nabo bo babakira no bihanganisha nkabagira ngo mwihangane ni mwisi natwe tubabonye tutati tukibarangari ariko mwihangane Ari cyo nakubaza ese uyu mwana ashobora kuba yaragiye mwaka wajare Igihe cy'intambara songa mere Eh 
yari inzira ya kumubona se yari yoroshe yari meze gute Kimushora kwa mwana haya familia ya bari ura muso Baba, inka hati kwa wa inka Bo, zio kutu kwa ikina mafura Kwa wa inka istanu Kwa wa na wa kawa Ana kandi wa kakuru Urakozi chani mwako, urakozi chani Eh, sewa sewa na umra Imurenge dot com Imurenge point com